আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের টিবিএন 24 অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী সংবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব নিব আপনাদের প্রশ্ন ফোনে আপনারা করতে পারেন সেই সাথে ফেসবুকেও আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন তবে শুরুতেই আমরা আজকে যে দুজন অতিথিকে পেয়েছি তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে ধন্যবাদ এবং আমরা পেয়েছি আব্দুল কায়ুম আনোয়ার আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাকে এবং সেই সাথে দর্শক বলে রাখতে চাই আজকের যে ঘটনা বহুল অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে থেকে আমরা বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব সেই সাথে আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান আমাদের এই দুজন অতিথির কাছে সেটিও করতে পারবেন 6463079828 এই নম্বরে সেই সাথে আমরা ফেসবুকে সরাসরি আছি www.facebook.com/tbn24usa শুরুতেই অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনার কাছে আমি যেতে চাই সেটি হচ্ছে এই দুদিন ধরে যে বিষয়টি যেদিন আমরা দেখলাম যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পুতিনের হাত মেলানোর ছবি গোটা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম তখনই হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র 6 জুন 2016 সালে 9 জুন তিনি রুশ আইনজীবীর সাথে বৈঠক করেছেন ফ্রাম টাওয়ারে ম্যানহাটনে এনি আমরা দুজনের কাছে বক্তব্য নিব তার আগে আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে সেই প্রতিবেদনটি দেখে এসে আপনাদের বিশ্লেষণটি শুনব To the best of my knowledge, no person that I deal with. Ebar, 2016, no one from Trump or Russia and Jimmy should be shy. President Trump per obstacle White House. Shombar President Donald Trump. I would certainly say Don Jr. did not collude with anybody to influence the election. Our position is that no one within the Trump campaign colluded uh, in order to influence the, the election. Of course not. Why would there be any contacts between the campaign? Uh, Chris, the, 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 this is all a distraction and it's all a part of a narrative to delegitimize uh, the election and, and, and to question the legitimacy of this presidency. White House, their consul Conway. আগে এই বিষয়ে অস্বীকার করলেও তথ্য ফাঁসের পর জানিয়েছেন বৈঠকে তেমন স্পষ্টকাতর বিষয়ে আলোচনা হয়নি I don't think anybody had to look very far to find damaging information on Hillary Clinton or negative information তবে 2016 সালে 9 জুন প্রথম বৈঠকটি নিয়ে এরি মধ্যে জল বেশ ঘোলাই হয়েছে CNN বলছে নির্বাচনে রাশিয়া হস্তক্ষেপ করেছে কি করেনি সেটি প্রমাণ করার আগে ট্রাম্প প্রশাসনের বর্তমান এবং সাবেক সদস্যরা তাদের গল্প যে পরিবর্তন করছে সেটি কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে Five former or current members of President Trump's team have not only had some contact with the Russians they have lied changed their stories or not been forthcoming with information about those contacts with Russia Former National Security Advisor Michael Flynn resigned after lying to the vice president about his conversations with the Russian ambassador. Then there's Trump campaign advisor Carter Page, whose stories have changed. Also, Attorney General Jeff Sessions, who under oath did not disclose meetings with the Russian ambassador. Trump's senior advisor and son-in-law Jared Kushner omitted at least three meetings with Russians on his security clearance form since amended. And now, of course, Donald Trump Jr. TBN24, New York. প্রতিবেদনটি দেখলাম এবং অ্যাটর্নি শেখ সেলিমা আব্দুল কায়ুম আনোয়ার আপনারা একই বাক্য হয়তো স্বীকার করবেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প সে 2015 জুনে নির্বাচনে মাঠে নামার পর থেকেই রাশিয়ার সাথে যে সংশ্লিষ্টতা সেটি থেকে কিন্তু বের হয়ে আসতে পারছে না এবং একের পর এক তথ্য চলে আসছে আব্দুল কায়ুম আনোয়ার জি এই ব্যাপার নিয়ে আমি যতটুকু চিন্তা করেছি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সরাসরি অভিযুক্ত করার মতো এখনো পর্যন্ত যেহেতু কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি the concept now is Russian meddling. Yeah, from my side, Ami Jeta Bishashkuri, the Donald Trump, Nije Kuno order, Bakunu request, Bakunu Dorone Kunu initiative, Neni, the Russia ke convince Kore, a election ke, that a money or no way or no dry provide to Korajai. Tobe. তার সহযোগী হিসাবে তার পরামর্শদাতা হিসাবে তার আপন জামাতা বা তার বড় ছেলে যদি রাশিয়ান কোনো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে কোনো কিছু করেও থাকে থাকতে পারে যেটা ডোনাল্ড ট্রাম্প ওনার অগোচরে হয়েছে এবং এটা হতে পারে যেহেতু ডোনাল্ড ট্রাম্পের তার ব্যক্তিগত জীবনের অন্যান্য কার্যকলাপ নিয়ে যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে বা গবেষণা করা হয়েছে তাতে প্রমাণ হয় যে ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যক্তিগত চিন্তাধারায় উনি সবসময় চিন্তা করেন এবং মানে উনি অন্য কোনো কাউকে অনেক ব্যাপারেই শরিক করতে চান আসবো আমি আপনার কাছে অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনি যদি যোগ করেন এখানে ওয়েল আমার মনে হয় এগুলো সব ডোনাল্ড ট্রাম্পের জ্ঞাত সারে হয়েছে আমি আপনার কতগুলি কথা বলি তার তার জামা তার তিনটে মিটিং হয়েছে রাশানদের সাথে বলে নাই জেব সেশন বলে নাই কার্টার প্রেস বলে নাই ফিলিন মিথ্যে কথা কইছে বলেছে এগুলো সব ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাই ম্যানাফোর তার ওয়া এককালীন ক্যাম্পেইন ম্যানেজার ক্যাম্পেইন ম্যানেজার এগুলো সব ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভেরি ক্লোজ সার্কেল এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী ক্যাম্পেইন অপারেট হয়েছে এদের মাধ্যমে দিয়ে এরাই মেন ডিসিশন মেকার ছিল এখন তারা এতগুলো মিটিং করবে ইয়ে করবে রাশানদের সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানবে না এই এইটা এই আইডিয়া মোটেই গ্রহণযোগ্য না আমি আপনার আরও বলি মানুষ যখন কোনো কিছু অ্যাভয়েড করে যায় মানুষ যখন যেটা গোপন করে সে মানুষ কি গোপন করে সত্যি গোপন করে যেটা বলতে চায় না মানুষ যখন ইভেসিভ হয় তারা সত্যি কথা বলতে চায় না যার জন্য ইভেসিভ হয় দিস ইজ এ হিউম্যান নেচার এক্স্যাক্টলি প্যাটার্ন ইজ দেয়ার স্টোরি চেঞ্জ হচ্ছে তার মানেটা কি যে স্টোরিটা বলা হচ্ছে সেটা ঠিক না ঠিক না আমরা আসবো আলোচনা দর্শক আছেন একজন আমরা সেই প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে कैंसिलेन তো সেইভাবে জানতে পারেন যে চেকটা ক্যাশ হয়ে গেছে তারাই পেয়েছে যে তো চেকটা পেয়ে বল তাদের ইউএসসিআইএস বা হোমল্যান্ড সিকিউরিটির অর্ডার ছিল দ্যাটস ওয়ান ওয়ে দ্বিতীয় হয়ে ওয়ে হচ্ছে যে তারা ওই চেকটা ক্যাশ হওয়ার পরে একটা রিসিপ্ট নোটিস পাঠায় সেখানে একটা ফাইল নাম্বার পড়ে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার সেইটা আপনার বাসায় মেল করে অনেক কিছু একটু লেট হচ্ছে সব খুব ইউজুয়ালি তিন চার সপ্তাহের ভিতরে পাওয়া যায় অনেক সময় একটু লেট হওয়া হয় तथ्य दिए द्वित ट्रामेलिस दर्शक 
আব্দুল কালাম আজাদ একটি প্রশ্ন করেছে আমি ফেসবুক থেকে নিতে চাই সেটি হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের আমলেও স্টুডেন্ট ভিসায় কি কোনো হ্যাম্পার হয়েছে কিনা নাকি ঠিক আছে না সব আগে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ঠিক আছে প্রতিটা স্টুডেন্টদের এখন যারা নট অনলি স্টুডেন্ট যারা নন ইমিগ্রান্ট ভিসা নিয়ে দেশে আসে তাদের একটা কম্প্রিহেনসিভ সিকিউরিটি চেক হচ্ছে আগের মতোই এখন হয়তো এই চেকটা আর একটু বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়েছে তাই ছাড়া আর সব ঠিক আছে কোনো রেগুলেশন চেঞ্জ হয় নাই ভিসার রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হয় নাই যে অবস্থা সেই অবস্থায় আছে लिमिटेड स्वाभा <laughs> मीडिया तरह पेचने लेगे डेमोक्रेटिक पार्टी जो पेचने लेगे लैंडी हार এখানে ইনভেস্টিগেশন এফবিআই রিচ আছে ইউনাইটেড স্টেট সিটিজেন গভর্নমেন্ট এজেন্সির পরে এর কিন্তু বাইরে নাই আর একটা পার্টি সোভারেন গভর্নমেন্ট আছে যেখানে রাশা সেখানে ইউএস ইনভেস্টিগেটরদের কোনো অ্যাক্সেস নাই সো দিস ইনভেস্টিগেশন ইজ মাচ মোর কমপ্লিকেটেড বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে রাশান রাশানদের এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে এটা একটা ফরেন গভর্নমেন্ট জড়িত আর একটা সোভারেন পাওয়ার জড়িত যেখানে ইউএস ইনভেস্টিগেশন টুলসের কার্যকারিতা বলতে কিছুই নাই তারা জেরাল্ড কুশনার ডেকে এনে প্রশ্ন করতে পারছে ডোনাল্ড ডেকে এনে প্রশ্ন ডেপোজিশন নিয়ে সম্ভব তারা কিসলিয়াকে ডেকে এনে কিছুই বলার কতগুলো অনেক বেশি কমপ্লেক্স আমরা আসবো শেষ করব যে কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আচ্ছা জি বলুন আপা আপনাদের অনুষ্ঠান সব সময় দেখি খুব ভালো লাগে তো আমার একটা কোশ্চেন ছিল আমার হাজবেন্ড অ্যাসাইলমেন্ট এর জন্য अप्लाई করেছে তো নরমালি কত দিনের মধ্যে अप्लाई অ্যাপ্লিকেশন করার কত দিনের মধ্যে ইন্টারভিউ কল আসে নরমালি 60 ডেজ এর ভিতরে আসার কথা কিন্তু তাদের সেই জনবল নাই ক্ষমতা নাই ই নাই সুতরাং এখন অনেকের 1 বছর লাগছে 1.5 বছর লাগে 2 বছর লাগে 6 মাস লাগে 3 মাস লাগে আপনারা যদি ডালাস টেক্সাসে আছেন ওইখানে টাইম সীমাটা একটু হয়তো বেশি বা কম হইতে পারে একা এলাকা এক এক রকম টাইম লাগে সব আচ্ছা ঠিক সো এইটাই আর কি আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ আমি আপনাকে আমাকে একটু ব্যাখ্যার সুযোগ দেন যে আমি কি জন্য এই জিনিসটা বললাম যে জোনাল ট্রাম রাজনীতিতে আসার মূল কারণ ছিল যেদের বসবর্তী হয়ে ওবামার প্রতি তার বিদ্বেষ এবং বিতিশ না যে যেখানে কালো লোক হোয়াইট হাউস দখল করবে কেন এবং সেই কারণে সে ওই বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে ওবামার এত ঘাটা ঘাটিয়েছিল এবং সেই সময় থেকে 
সে যদিও প্রকাশ করেনি যে রাজনীতিতে সে এসে সেটার প্রতিশোধ নেবে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত সে সেই সুযোগও পেয়ে গেছে দল অথবা এই যে ইলেকশনের কি বলে না কি কলেজ ইলেকট্রালের কলেজ তারা জেনে শুনে একেই শেষ পর্যন্ত নিয়ে এসছে যে সেটা প্রমাণ করার জন্যে বা সেটা কার্যকরী করার জন্যে যে হোয়াইট হাউস যেন আর ডেমোক্রেটিক দখলে না থাকে যে কোনো মুহূর্তে এটা হয়তো আবার কালোদের দখলে যেতে পারে এবং এই বর্ণবাদী যে চেহারা এটা তো আরও প্রকাশ হয়ে গেছে গত সপ্তাহে পৃথিবীতে এখন বর্তমানে যে তিনজন যারা দুই বৃহৎ মানে গোষ্ঠীর জনগোষ্ঠীর মানে নেতৃত্ব নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা হলো হয় খ্রিস্টান বা সাদা সাদা লোকের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী আর না হয় মুসলমান ধর্মাবলম্বী পৃথিবীর সর্ব মানে সমগ্র অধিবাসীদের বা জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মুসলমান এখন যেটা জর্জ ডাব্লিউ বুশ তার দ্বিতীয় ইলেকশনের সময় ইলেকশন ক্যাম্পেইনিংয়ে এখনও আমার পরিষ্কার মনে আছে সাউথে গিয়ে সব মুল্লাদেরকে ডেকে তাদের যে ফান্ডামেন্টালিস্ট গ্রুপ তাদেরকে ডেকে বলছিল যে ভাইয়েরা আমি এখনও সময় আছে সাবধান করে দিচ্ছি যে আর বেশি দিন নয় তারা আমাদেরকে অ্যাকসিট করে চলে যাবে দে উইল বি মেজরিটি দেন আস অ্যান্ড দেন ইট উইল বি এ বিগ প্রবলেম ফর আস উই কুড উই ক্যান উই উইল নট বি অ্যাবল টু কন্ট্রোল দ্যাম তো সেই হিসাবে এই বর্ণবাদিত্বের সর্বপ্রকাশ সর্বময় মানে প্রকাশ এই তিন নেতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে একজন হল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ইলেকশন ক্যাম্পেইনিংয়ে তার ওই যে কি ছিল মেমোরেন্ডাম না কি বলে না ওটাকে যে যেটা সে বলেই আসছিল আগে থেকে যে আমি যদি হোয়াইট হাউসে যাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই করবো সেই করবো একই ব্যাপার বাবরি মসজিদ শুধু ভাঙায়নি তার ভেতরে ভেতরে এখনো পর্যন্ত ওই গহত্যার ব্যাপার নিয়ে যেটা ঘটে যাচ্ছে ইন্ডিয়াতে সেও যে কঠোরপন্থী মুসলমান বিরোধী তাও প্রকাশ পায় পেয়েছে আগেই এবং এখনও আর পৃথিবীতে আজ ষাট সত্তর বছর থেকে সবার কাছে যেটা জানা যে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শুধু এই যে নেতানি হয়ও না এর আগের প্রধানমন্ত্রীরাও এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে ইসরায়েলকে প্যালেস্টাইনকে আমরা কোনো দিনই সহ্য করতে পারবো না এবং কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র করতে দেব না এই তিনজন ব্যক্তিত্ব যারা এখন ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি এবং তিনজনই সেই বর্ণবাদী গোষ্ঠীর লোক তারা মানে চাইবে যে এটা মানে প্রমাণ করতে যে হ্যাঁ দেখেছি আগের প্রতিবেদনে সেই সাথে আপনিও বলছিলেন সেটি হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সাবেক এবং বর্তমান কর্মকর্তাদের যে তথ্য পরিবর্তনের বিষয়টি সেই বিষয়টি নিয়ে যদি আপনি আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলেন যেমন ধরেন তথ্য পরিবর্তন যে জারট কুশনার তিনটে মিটিংয়ের কথা রাশানদের সাথে লুকাইছে তারপরে অ্যাটর্নি জেনারেল জেফ সেশন বইতে দুইটা না তিনটের কথা লুকাইছে তারপর কার্টার পে সে ইয়ে করেছে ফিলিন লুকাইছে লুকানির পরে সে ফায়ারও হয়ে গেছে ফায়ারও হয়েছে তারপরে মেনাফোল্ড তারপরে এখন আর একটা ইয়ে হয়ে গেল যে রাশন লয়ার্স যা ক্রেম জুনিয়র তাদের সঙ্গে খুবই ক্লোজ ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র সাথে মিটিং হচ্ছে এই মিটিংটা কিসের জন্য আর এত লুকানির বা কি আছে আমি যদি অপরাধ না করি তার তো লুকানির কিছু আমি যদি রাশনদের সাথে কলুজনে না যাই আমার তো লুকানির কিছু নাই তারপর সারাই আমেরিকার সাতারোটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বলছে যে রাশা মেডেলিং করেছে ইটস এ সিরিয়াস ন্যাশনাল থ্রেট তার কারণ এই যে ডেমোক্রেটিক ওয়ে অফ প্রসেস মানে ডেমোক্রেটিক ওয়ের উপরে আঘাত আমেরিকান ডেমোক্রেসি উপরে ডাইরেক্ট ইন্টারফারেন্স রাশা এটা করছে সো এটা একটা সিস্টেমের পরে ইন্টারফারেন্স এটাতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনো রিয়াকশন নাই তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কোনো রিয়াকশন নেই সে আরও উল্টা বলতেছে রাশানের পর থেকে স্যাংশন তুলে নেবে যে এত রাশান প্রীতি কেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্লাঙ্ক পেন হইতে পারে 
আপনার ওই কমির মেমোতে উঠে আসছে দেয়ার আর সাম ইউন এক্সপ্লোসিভ পিকচার্স অল দিস থিংস ইয়ে আছে প্রেসিডেন্টটা তো উঠলো দিছে ও আমি ওখানে হুকারদের সঙ্গে যে ছিলাম না সো ওই মানে ইয়ে ওই ইসের ভিতরে ঘরের ভিতরে গেলে আমি কলা খাই না এরকম একটা ব্যবসা সো এখানে কিছু আছে কিন্তু ইন্টেলিজেন্স ইনভেস্টিগেটিভ টুলস ইট ভেরি ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড আউট করা তার কারণ मिचमैकनेल रिपब्लिकान सदस्य I ask you folks to come say hello and we'll discuss health care. We have really no choice but to solve this situation. Obamacare is a total disaster. তার পরও এখনো আশাবাদী নন মিচ ম্যাককনেল। আমেরিকান হেলথ কেয়ার অ্যাক্টে কিছু কিছু পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য বিল তোলার প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি। Then some kind of action on with regard to the private health insurance market. তবে 2016 সালের মধ্যে 119 বিলিয়ন ডলারের ফেডারেল ঘাটতি মেটাতে নতুন স্বাস্থ্য বিলে মেডিকেইডে কার ছাড় করা হয়েছে এর ফলে 2026 সালের মধ্যে ইন্স্যুরেন্স হারাতে যাচ্ছেন 23 মিলিয়ন মানুষ কংগ্রেসিয়াল বাজেট অফিস নতুন স্বাস্থ্য বিল নিয়েও এমন তথ্য প্রকাশ করে এতে আরো আতঙ্কে খোদ রিপাবলিকান সিনেটররা বিশেষ করে 2018 সালে কংগ্রেস নির্বাচনও তাদের হিসাব নিকেশের অন্যতম কারণ কারণ নতুন স্বাস্থ্য বিল নিয়ে রিপাবলিকান সিনেটররা সাধারণ মানুষের বেশ তোপের মুখে পড়েন বিভিন্ন স্থানে Oh god forbid they discover that they've got some horrible cancer or they get hit by an 18 wheeler and they're in it স্যার আই এম হ্যাপি টু অ্যানসার ইউ বাট আই এমন কি হাউজে যারা এই বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন তাদেরকে বিশ্বাস ঘাতক বলেছেন নিজ এলাকার জনগণ Yes I feel betrayed I feel like his job as a representative is to speak out in the best interests of his people and I don't feel as if that was done. The House bill to 217 এবং 213 ভোটে পাস হলো আশঙ্কা করা হচ্ছে সিনেটে বিলটি মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ সিনেটে দুজন রিপাবলিকান সদস্যই যদি এর বিরুদ্ধে ভোট দেয় তাহলে এই বিল আর পাস হবে না। নুপুর চৌধুরী টিবিএন 24 নিউ ইয়র্ক प्रमाण हो गए ब्रिटिश इंटेलिजेंटर ऊपर कैमन कर तरह डिपेंड कर मान तरह ब्रिटिश इंटेलिजेंटर हेड दो मासर माथा आत्महत्या कर मारा जाए बदनाम सह्य करते ना पे तर मैं अमेरिकान इंटेलिजेंट बोलते किच्छू नहीं सब भूआ और फाका এবং সেই হিসাবে এই ডোনাল্ড ট্রাম্পও কিন্তু যদি এখনো পর্যন্ত সেটার উপর নির্ভর করে কোনো কিছু করতে যায় তাহলে বিরাট ভুল করবে আমেরিকাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে স্বাস্থ্য বিল নিয়ে যে ব্যাপারটা এটার জন্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তো সে নিজেই সারপ্রাইজ হয়ে গেছিল ইলেকশনের পরে যখন পাস করে এসে জনগণের সামনে সে এই ব্যাপারে মন্তব্য করেছিল তখন পরিষ্কার এটাই বলছিল যে এটা তো এত সহজ ব্যাপার নয় এখন আমি বুঝতে পারছি এবং এটা যে এত জটিল এটা মানে তাদেরই রিপাবলিকান দলের অনেকের কাছে এখনও মনে হচ্ছে বলে বিশ্ব করে আমি দায়ী করব যে স্পিকার রায়ান যে এটার নেতৃত্ব কাঁধে নিয়েছিল সে এখন লজ্জাস্বরূপের মাথা খেয়ে এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছে যে এটাকে ওই একই প্রবাদ দিয়ে সকলকে শোনাতে যে অবামা কেয়ার উল কি যেন রিপিল 
रिपिल करते भोट आ তার কারণ অনেক যারা কট্টরপন্থী কনসারভেটিভ তারা ওবামা কেয়ার নাম গন্ধ রাখতে চায় না যারা এটা বিরোধিতা করছে এখন দেয়ার ইজ এ মডারেট অলসো মডারেট গ্রুপ আলসো যারা রিপাবলিক ওবামা কেয়ার রাখতে চায় এবং রিপ্লেস করতে চায় এটাকে বেটার করতে চায় সো সেক্ষেত্রে সেটা এখন তো কাজ হচ্ছে শুধু রিপিল অ্যান্ড রিপ্লেস নিয়ে সেখানে তারা একটা কনসেনসাসে আসতে পারছে না এখন যদি রিপ্লেস বাদ দিয়ে শুধু রিপিল হয় তাতে আবার অন্য অন্য সেনেটাররা বলতে পারে নো ইভেন কংগ্রেসম্যানরা বলতে পারে নো তার কারণ তারা অনেক টোপের মুখে পড়ছে টোয়েন্টি ফোর মিলিয়ন লোক নতুন ইন্স্যুরেন্স পাইছে তারপরে এই বিলের ভিতরে কতকগুলি ভালো জিনিস আছে যেমন যারা এককালে আনইনসিওর্ড অবস্থা ছিল ক্যান্সার হয়েছে ইয়ে হয়েছে তাদের আনইনসিওর্ড করে দেওয়া যাইতে এখন আর কাভারেজ কাট করা যায় না প্রি এক্সিস্টিং কন্ডিশন রিফিউজ করা যায় না এক্সক্লুড করা যায় না দ্যাটস এ মেজর প্লাস ফর পেশান্তের জন্য পেশান্তের জন্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির জন্য এটা ডিফিট সো এগুলা নিয়ে যাওয়াটা ইজ ইজ গোয়িং টু বি এ সিরিয়াস পলিটিক্যাল রিপারকোশন মানে সাংঘাতিক বিকল্প আসবে এর এই তোপটা যে রিপাবলিকানদের পরে পড়তে পারে ওরা এখন ক্যাশ সিচুয়েশন টোয়েন্টি টু সিচুয়েশনে পড়ছে ওরা এত সরেও দিতে পারছে না করতেও পারছে না আবার কনসেনসাসে আসতে পারছে না আসতে পারছে সেইটা একটা বড় প্রবলেম আছে আমার মনে হয় মিস ম্যাকালান নিজে বলছে আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ভোট ভোট সো দে আর দে কিপ ওয়ার্কিং অ্যান্ড ব্রিঙ্গিং অ্যাডজাস্টমেন্টস দে আর অ্যানাদার প্রবলেম আছে এতে সেনেট কিন্তু হাউস ভার্সন অ্যাডাপ্ট করে নাই তারা তাদের ওন ভার্সন করছে এখন তারপরে দুই ভার্সন একটা সিনেট এবং মানে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের কম্প্রোমাইজ কমিটিতে যাইতে হবে অথবা এই সিনেট ভার্সন হাউজে এসে বোটও বোট হইতে হবে সেখানে যদি ডেডলক হয় কম্প্রোমাইজ হিসেবে দেন ইটস এ হাইব্রিড বিল একটা আসতে হবে সেখানে আবার কনসেনসাস থাকতে হবে দুই হাউজে পাস হতে এবং দর্শক বলে রাখতে চাই পর্দায় দেখানো নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি আব্দুল কাইম আনোয়ার আপনি আরেকটু যোগ করেন হ্যাঁ মানে এই রিপিল শব্দটা যে তাদের জন্য বিরাট লজ্জা ব্যাপার হয়ে গেছে লজ্জাজনক এটা তারা রিয়েলাইজ করছে অল দ্য মেজর আই মিন রিপাবলিকান লিডার্স বাট দে ক্যানট চেঞ্জ অল অফ এ সার্ডেন দে ক্যানট টেল সামথিং এলস টু দ্য পাবলিক বিকজ দে হ্যাভ টু ফেস নেক্সট ইয়ার্স ইলেকশন সো পাবলিক উইল অবভিয়াসলি আস্ক দ্যাম দে হোয়ার ইজ ইউর রিপেল অফ অবামা কেয়ার দেন দে উইল হ্যাভ নো কোয়েশ্চেন নো আনসার ফর দ্যাট সো এখন ওই সেলিম ভাই যেটা বলছিলেন যে দে আর ফেসিং হনস অফ দ্য আলেমা যে না এদিকে না সেই দিকে কোনো দিকেই যেতে পারছে না এখন বুঝতে পারছে তারা দে আর রিয়েলাইজ রিয়েলাইজিং ফুললি দ্যাট ওয়েল দ্য কমপ্লিট রিপিল ইজ নট পসিবল এট অল ওবামা কেয়ার ক্যান বি রিপেয়ার্ড ওর রিঅ্যাডজাস্টেড উইথ সাম এডিশনাল ক্লোজ ওর রিপ্লেসিং সাম ইউ নো টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন বাট নট টোটালি রিপিল ইটস নট পসিবল এট অল তো এইটা এখন মানে তাদের উপরে নির্ভর করছে যে এবং ম্যাকনাল তো আজকেও বলছে যে দুটো ভোট বেশি পেলেই যেখানে মানে দুটো ভোট না পেলে এটা কোনোভাবে হয় না যেখানে পাঁচজন সিনেটার আগেই এটা থেকে সরে গেছে সুতরাং এটা যে কোনোদিন সম্ভব হবে এই সব শর্ত দিয়ে যেটা এখন তারা হাউস মানে সিনেটে যেটা রিপ্লে মানে উপস্থাপন করেছে এইটা কোনোভাবে পাশ হওয়ার কোনো চান্সই নেই চান্স নেই আমাদের ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন আপনাকে দিয়ে আমি শুরু করতে চাই শুরুতে সজল আশফাক তিনি বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প কি মিখাইল গর্বাচেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ রাশিয়া কি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার প্রতিশোধ নেয়ার প্রচেষ্টায় সফল হতে যাচ্ছে মানে যুক্তরাষ্ট্র কি ওভাবে আর কি উনি বলেছেন ভুল করে তিনি রাশিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে একসাথে লিখে ফেলেছেন আমার মনে হয় ওনার ওনার মানে কম্প্যারিসনটা তুলনাটা অনেকটা ঠিক আছে তার কারণ গর্বাচক সেই সময় মনে হচ্ছে যে আমেরিকান অ্যাম্বাসেডার তো গর্বাচক ধরেন বাল্টিক স্টেটগুলা ইউক্রেন 
বিভিন্ন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে দিলেন গর্বাচক এবং গর্বাচক সাথে ইয়েলসেন যোগ দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বারোটা বেজে যায় সো এখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প সেটা না হলো ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকায় এটা সম্ভব না তার কারণ আমি বলি প্রেসিডেন্ট একা কিছু করতে পারেন না সোভিয়েত ইউনিয়ন গর্বাচকই সর্বসর্ব ছিল অনেকটা এয়ারপোর্টে দিলেন ছয় মাসের এন্ট্রি দেয় ছয় মাসের ভিতরে করতে হবে সেক্ষেত্রে যদি ধরেন আপনি রিস্ক থাকে যে এটা অ্যাভেলেবেল হয় নাই সেক্ষেত্রে তাদের চলে যাওয়া উচিত যখন অ্যাভেলেবেল হবে তখন আসলেই এখানে করতে পারবে জামাই মেয়ে দুজনই করতে পারেন কি না झमेला हंड्रेडेंट प्रमाण बहु भावे তো উনি যে শুধু ক্লিনটন ফাউন্ডেশনের সর্বপ্রধান একজন কন্ট্রিবিউটার তাও নয় এমনিতে বলা হয় পৃথিবীতে জীবন্ত যে কয়জন লিজেন্ট হিসাবে আছেন স্টেটসম্যান তার মধ্যে একজন গর্বাচ তো গর্বাচে চেয়েছিলেন রাশিয়াকে সমাজতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে পরিবর্তন করে নিয়ে আসবেন কিন্তু এটা সময়ের ব্যাপার এবং এটা একদিনে নয় রাতারাতি নয় এটা ধীরে ধীরে যে কারণে উনার হাত দিয়েই কিন্তু ওই যে প্যারেস্লোকা এবং গ্লাস বলে যে দুটো পত্রিকা বেরিয়েছিল উনি এইগুলো দিয়েই জনগণকে প্রভাবিত করছিলেন আস্তে আস্তে যে যাতে সমাজতন্ত্র থেকে এটা সত্তর বছর কেটে গেছে সমাজতন্ত্রের লেলিন আর জীবিত নেই সেই লেলিন যখন সমাজতন্ত্র প্রচার করেছিলেন তখন রাশিয়ার প্রয়োজন ছিল সমাজতন্ত্রে কিন্তু এই সত্তর বছরে উনি বুঝতে পেরেছিলেন গর্বাচক যে আর সমাজতন্ত্র টিকবে না এবং এটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে যে কারণে সেই রোনাল্ড রিগানের সেই রিকোয়েস্টও উনি মেনে নিয়েছিলেন উনি যখন বলছিলেন যে মিস্টার গর্বাচক 
this is now time to break the wall she je berlin wall ke bhenge felar be apore o gorbacho ber obodan chilo ektu thamate hocche ekdomer prosto uttor ti amra dilli je jinish ta uni mention korchilen selim bhai je ei yelsin er be apar yelsin chilo amerikar pushoputro she amerikar মানে রাশিয়ার যে আদর্শ ঐতিহ্য সব কিছু নষ্ট করে দিয়ে এই পশুপুত্র হিসাবে সে যে কয়েকদিন বেঁচে ছিল এটা চালিয়ে গিয়েছে আমাকে একটু সময় দেন আবারও আমি আসবো আমি দর্শকের ফোনটা নিয়ে নিতে চাই জি কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আলাইকুম আসসালাম আমি আচ্ছা জি ভাইয়া আপনি কি কোনো প্রশ্ন করতে চান জি আমি প্রশ্ন করতে চাই दरखास्त कर आशा कर मान तो जी <laughs> বলেন ভাই যখন বলছেন একটা কেন পাঁচটা বলেন আপনার স্পিকারটি বন্ধ করে নিতে হবে আর না হলে টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নিতে হবে আপনার প্রশ্নটি আমরা শুনতে পাচ্ছি না স্পিকারটি অফ করুন प्रहर कटे जा আমার পুরো প্রশ্ন হচ্ছে 
সত্যিকারের হাজবেন্ড মানে বিয়ের জন্য বিয়ে করেছেন না গ্রিন কার্ডের জন্য বিয়ে করেছেন এরকম অনেক সময় হয় ওরা সন্দেহ করে সেক্ষেত্রে টাইম বেশি লাগতে পারে অনেক সময় স্পট ইনকোয়ারি করে যে যে দেখে আশেপাশে যে খোঁজ নেয় যে এই ভদ্রলোক কি আসলে বিয়ে করেছে কি না আর বিয়ে করলে বোন নাম কি কোথায় ছিল কি বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশন করে থাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেস সেটা হতে পারে হয়তো বা আপনার হাজবেন্ডের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স হয় না এমন হতে পারে অথবা কোনো কিছু থাকতে পারে যে আপনার হাজবেন্ড অন্য নামে অন্য সময় অ্যাপ্লাই ট্যাপ্লাই করে থাকতে পারে বিভিন্ন ভাবে এটা হতে পারে এটা বলা কঠিন যে কতদিন লাগবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসে কোনো ধরা বাধা নাই কি কারণে ওরা ওই প্রসেসিং এ ফেলছে তার উপরে নির্ভর করে নির্ভর করে যদি সিকিউরিটির ব্যাপারে হয় তাহলে দুই এক মাসের ভিতরে হয়ে যাবে হতে চাই আপনার হাজবেন্ডের কাছে ভালো করে জিজ্ঞাসা করেন তো অতীত কি সেখানে <laughs> ওনার শীঘ্র চলে যেতে হচ্ছে না যদি উনি একটু ইয়ে হয় আর কি ওনার যদি উনি যদি ঠিকমতো ফাইট করে ওনার লয়ার যদি ফাইট করে তো অনেক দিন আছে এখানে অনেক দিন আছে ফোনে আমাদের অনেক অপেক্ষা করছেন সেই অনুযায়ী প্ল্যান করতে হবে সেই অনুযায়ী প্ল্যান করতে হবে ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আপনার স্পিকারটি একটু বন্ধ করে প্রশ্ন করতে হবে হ্যাঁ আমি ব্রোল থেকে বলছি জি বলুন আচ্ছা <laughs> কি ভাই বললেন আপনার আঙ্কেল এক ওয়াইফ আনিছে আর একটা বউ উনার আছে সেক্ষেত্রে আমার ব্যাড নিউজ দিতে হচ্ছে আপনার আঙ্কেল কে সব ভবিষ্যতে এই আইন চেঞ্জ হয়ে দুইটি তিনটে বউ আনার মতো অবস্থা দেখছি না সব তবে আর এক অবস্থা আছে যদি সবসময় একটা বউ থাকলে হয় দুইটা বউ একসাথে করলে হয় না আর কি আপনার আঙ্কেল যদি বুঝে থাকে তাহলে ওনার জন্য ভালো এবং সেই সাথে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে এবং দর্শক আজকে যাদের প্রশ্ন উত্তর দিতে পারিনি যারা আমাদের ফোনে ছিলেন তারা আগামীকালে একই সময় দশটা থেকে রাতে এগারোটা আমরা সরাসরি আছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন পারবেন আপনাদের মতামত জানাতে সেই সাথে ফেসবুকে যারা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন যারা যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সাথে ফোনে এবং অবশ্যই আজকে আমরা যে দুজন অতিথিকে পেয়েছি আব্দুল কায়ুম আনোয়ার এবং অ্যাটনি শেখ সেলিম দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সব শেষ ধন্যবাদ পাওয়ার দাবি দর্শক আপনারাই অনেক ভালো থাকবেন